question. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Maître Coppe, je vous en prie. Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire qu'il a été question du document E3-1045. Au fin du procès verbal, nous avons vérifié, y compris la traduction. Dans Zaylab, on voit que la traduction n'a pas encore été notifiée aux parties. Elle a été versée au dossier seulement aujourd'hui. D'aucuns insinuent que nous utilisons à mauvais escient le temps de préparation. De telles insinuations sont déplacées. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous dites que la traduction officielle a été établie. J'ai cru comprendre que ça avait été officiellement traduit. Ou bien est-ce que vous parlez d'un autre document La défense. Non. De toute évidence, l'accusation n'avait pas de traduction anglaise. Les autres parties non plus. Il s'avère qu'apparemment, la traduction vient d'être créée officiellement dans Zilab, aujourd'hui même. La date d'établissement de ce document, c'est aujourd'hui. Le document n'a pas encore été notifié aux parties. Nous ne sommes donc pas encore en mesure d'être informés de la traduction. Voilà ce que je voulais dire. Maître Copé, la seule chose que j'ai faite, j'ai informé les parties que le document est accessible par le système de Zilab. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Zilab depuis la salle d'audience. Si vous voulez faire des vérifications, c'était la raison pour laquelle j'ai fait ces remarques. Maintenant, si vous pensez que ces remarques étaient inutiles, eh bien, je pense que ça ne me paraît pas tout à fait juste. Le président, la parole est donnée aux co-avocats principaux pour les partis civils qui pourront interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, et bonne journée à tous. J'ai une remarque, en fait, sur ce que vient de dire notre confrère, au risque d'ouvrir un débat, mais cela me paraît important. Simplement pour vous préciser que la défense de Nunchia ne s'est pas opposée à l'admission en preuve de documents servant de base à l'admission en preuve de documents servant de base à l'admission en preuve de documents servant de base à l'admission en preuve de documents servant de base à l'admission en preuve de documents servant de base à They were simply available in Khmer. So I'm a bit concerned by my colleagues' attitude because if we can only use documents that are translated in all three languages, well, the number of documents would be very, very limited. And here, once again, the defense had the occasion and the opportunity to make objections, and these objections were not made at the right moment. So I didn't want to open up a whole discussion on this. But simply, I would like you to be understand that there's a difficulty or reality here, and to let you know that most documents that are used as a base for the new OCIJ list are only available in Khmer and were admitted by the chamber in Khmer. That is to say, in one of the working languages of the court. That is a reality. Now. In terms uh, of uh, my uh, questions now, bonjour. witness, well, good morning. My name is Marie Giraud, and I represent the Civil Party Collective um, uh, in uh, this trial. Quelques, and I have a few follow-up questions to put to you, basically speaking, uh, so that I may understand a bit more in detail um, uh, your daily work at S21. And um, I have one or two questions to start um, regarding the Registering, registration process in itself. You clearly explained uh, uh, that you were in charge of drawing up lists and of drawing up short biographies of the prisoners who were arriving at S21. And very concretely speaking, I'd like to know how you would note down the names of the prisoners arriving at S21. Uh, 
did these people oralement provide you orally with their names and then you would write them down phonetically uh, on a phonetic basis or was there another process uh, that you followed for you to know the names of the people that you had to record in your lists? For the prisoners who were brought in, the into the prisons, I met the list myself. Moi-même, j'établissais la liste in. des prisonniers entrant au moment de leur arrivée. I had the names of their parents Je consignais and their le nom occupations de leurs parents, and the zones leur where métier, they came from. leur région d'origine. And that was the brief uh, information. Il s'agissait donc d'informations succinctes. Et sur ce nom que and, vous consignez, uh, on the basis of that name that you would record, was this the name of, was it the person arriving who would give you his or her name orally and then you would record it? Or uh, was that the process you followed back then? Was that the procedure you had to follow? Regarding the procedure, when they came, I asked them their names. I wrote accordingly Je based on the answers. Le nom qu'il me donnait. Et donc est-il exact de dire so que vous so consigner les noms that, uh, de manière phonétique, c'est-à-dire que la personne vous disait comment elle s'appelait, et que the person would tell you his or her name notiez, and then you would note down that person's name or the name that you heard. Uh, is that uh, the case? Yes, that is correct. C'est exact. I wrote down the names Je consignais based on leur nom the answer they gave to me. I me le I en réponse à ma use simple questions en général, je posais that des questions were simples easy for them to answer. À comprendre pour qu'ils puissent y répondre. Je vous remercie, c'est beaucoup Thank plus you. clair. Est-ce que Things vous notiez so également now. systématiquement si la personne était accompagnée de sa famille Je vous remercie de la famille de la famille de la famille de wrote down their names except Je children who le nom de were prisonnier brought along with their parents that des I qui did not include the names of those children. Ces enfants, je ne consignais pas leur nom. Et quand, par exemple, des familles arrivaient, when, des example, époux arrivaient, when families arrivaient, when couples arrived, cette information, would you record that information? Would you record the fact that, 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 that a person was maybe the spouse of another person or the brother of another person? Would you record that kind of information on a systematic basis uh, in your lists? For those prisoners who were brought in with their families, I did not record their, Je ne consignais pas their family relationship. I le lien de parenté simply recorded entre les gens qui arrivaient. On Je consignais an individual chaque basis. nom individuellement. Vous avez évoqué l'arrivée de, de familles. Était-il fréquent de voir arriver so, des familles, des parents avec des enfants, see, uh, des familles plus larges, à l'enregistrement à S21 uh, to be, uh, registered at S21? For spouse and children, 
such cases did not happen often. Il n'y avait pas souvent de conjoints et d'enfants. Such cases happened mostly with Vietnamese people. Ce genre who de cas concernait essentiellement Kampong les Vietnamiens Sao. amenés de Kampong Sound. Donc vous nous dites que les Vietnamiens so arrivant de Kampong Sound étaient en général en famille. Est-ce que je comprends bien votre réponse Est-ce que je comprends bien votre réponse Est-ce que je comprends bien votre réponse Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Many of the people who were brought in together with their families were mostly those who tried to flee to another country. Many people arriving in a family were people who tried to flee to another country. Many people arriving in a family were people who tried to flee to another country. Many people arriving in a family were people who tried to flee to another country. Many people arriving in a family were people who tried to flee to another country. Many people arriving in a family Précédente réponse, using the words you used in your previous uh, answer, not necessarily. Yes, mostly were Vietnamese families. Dans la plupart des cas, c'était des familles vietnamiennes. Je vous remercie. Thank you. Vous avez évoqué hier. You, yesterday uh, you spoke. Un jeune garçon qui vous aidait, qui est arrivé en 1978 à Omleung. Vous avez indiqué hier en réponse au procureur que Lan, ce jeune garçon, avait environ 14 ans. Il était environ 14 ans. Je voudrais vous faire réagir à une autre de vos déclarations. Donc, je voudrais vous faire réagir à une autre de vos déclarations. Donc, je voudrais vous faire réagir à une autre de vos déclarations. Qui situe Lan à un âge beaucoup plus jeune. Je fais référence ici à votre interview avec le centre de documentation CDCAM, E3 bar 93 ERN en français 008 en anglais 009 0915 3 ERN en Khmer 0005 et vous indiquez en réponse à la personne qui vous interrogeait à l'époque il avait plus de 10 ans et quand on lit la version en Khmer mes collègues m'indiquent que vous dites en Khmer qu'il avait aux alentours de 10 ans donc ma question est la suivante est-ce que Lan était un enfant ou est-ce qu'il était un adolescent At that time, Lan was an adolescent. Lan était un adolescent. Donc quand vous avez indiqué à la personne du CDCAM qu'il avait aux alentours de 10 ans, vous étiez un peu, un peu bas dans l'échelle et vous dites aujourd'hui qu'il était plutôt âgé de 14 ans. Et maintenant, vous nous dites qu'il était 14 ou 15 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est votre réponse Oui, c'est votre réponse. Je pense que c'est votre réponse. It's from my estimation. I did not know his exact age because I did not know about his biography. Car je ne connaissais pas son passé. Est-ce que Lan savait écrire? Did Lan know how to write? Lan got just say, got just, got the thing. Lan could write. Lan. Savait écrire. 
Previously, he was in the children unit. Il avait fait partie de l'unité des write, enfants. Et comme il savait écrire, my work. il a été amené pour me seconder dans mon travail. Est-ce qu'il lui est arrivé d'écrire des listes également Did he ever Ou est-ce qu'il vous secondait de well, manière plus he assist you, euh, subordonnée uh, In a more subordinate position, we could say. Did he himself uh, draw up lists of the people entering and leaving S21 He did not do it often regarding those who were brought in souvent, and taken away. S'agissant de ceux qui étaient amenés sur place et emmenés. He assisted us, uh, especially when il uh, apportait son concours, it was a very busy time. surtout lorsqu'il y avait beaucoup de travail. His main uh, task was to record the numbers of the prisoners de consigner uh, who le nombre de prisonniers uh, various cells. occupant telle ou telle cellule. Je vous remercie. Vous Thank est-il you. arrivé pendant la période où vous avez During travaillé à S21, S21 d'autoriser did you ever allow à travailler prisoners to work outside, that is to say, to work within the prison compound, but however, sent to work on a specific task. Uh, is this something that you uh, ever allowed? I had no right to order or to remove those prisoners who were Je n'étais pas allowed to work outside. It was à retirer Hor des prisonniers autorisés authority. à travailler à l'extérieur. C'est Hor qui en avait le pouvoir. Je voudrais vous citer le témoignage d'une civil party. I would like uh, now to quote uh, the testimony of a civil party who came here to testify, uh, Mr. Chumay, and um, qui a la chose who suivante, said the following. So I'm going to read out what he said, and I'd like to know uh, if this somehow refreshes your memory. Donc nous sommes so à, this à la is, fin de son uh, séjour à S21. Il indique ceci. The end of his stay at S21. Nous sommes le 19 avril 2016, Monsieur le Président. Juste avant 11h21, 29. Et il indique ceci. Nous sommes le 19 avril 2016, the following. À la fin, Sosti uh, est venu demander qui to ask avait été envoyé d'Orousseil. J'ai répondu que c'était moi et il m'a dit que le lendemain, je serai autorisé à travailler à l'extérieur en me demandant de ne pas m'enfuir. But I, he le asked lendemain, me not to flee. The next day, Swosti came back propres. with clean clothes. Il a enlevé les entraves he, à mes chevilles, he mais m'a my ankles, but on m'a demandé me. de mettre un caleçon et une chemise. Il m'a emmené à l'arrière du bâtiment pour réparer les machines à coudre. Uh, to fix the sewing machines. Est-ce que cet so, événement vous rafraîchit la mémoire? Does this um, event uh, somehow uh, refresh your memory? Long time ago. Cela remonte à longtemps. My memory does not serve me well. Je ne m'en souviens pas But bien. Like Mais j'aimerais Hall préciser ceci. C'est Hor qui était habilité à ordonner à des prisonniers d'aller travailler à l'extérieur. Et Hor pouvait-il donner l'ordre à, à quelqu'un d'autre de mettre en œuvre sa demande Et si oui, qui concrètement yes, Changer les prisonniers d'affectation quand who ils étaient assignés à travailler uh, to à l'intérieur de la zone 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 de Hor was S21 deputy. Hor 
était le chef adjoint de S21. Il exerçait donc son autorité sur tous les gardes. Il avait le pouvoir de confier telle ou telle tâche aux gens. Je vous remercie. Avez-vous le, le souvenir que des personnes étaient affectées au nettoyage et au transport d'excréments cleaning and, and to transporting excrement. Uh, Yesterday, when you explained, when you described the different units at S21 and the organization of the staff, vous vous si do you remember if there were people who were assigned to transport and clean excrement? I Do not recall it clearly. Je ne m'en souviens pas bien. But what I remember is that uh, the Cela cleaning dit, task je me rappelle, was, was the responsibility of the guards unit. Que c'était l'unité des gardiens qui s'occupait du nettoyage. Pas d'autres. Souvenir à, à no ce other sujet. recollections in that regard. Notamment une fois que les excréments étaient nettoyés, in est que vous savez once the excrement was transportés, cleaned, do you know where the excrement was transported? Do you remember si ça fait that, even if this happened a long time ago? It was not my responsibility with this, with such kind of Je tasks, and pas that's why I travail. did not pay much attention to them. C'est pourquoi je n'y ai pas fait très attention. Je vous remercie. Thank you. Avez-vous entendu parler à l'époque lorsque vous étiez Back then, when you were, um, euh, responsable in charge of the list at S21, de cas de did you ever hear of cases of prison, female prisoners who were raped uh, by uh, S21 staff? Is this something uh, that uh, you heard of back then? I was not aware of it. Je ne savais rien à ce sujet. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que question d'autres témoins plus bavards que vous sont venus témoigner who are more talkative than you testified dans les semaines qui uh, ont précédé. In the weeks, uh, Et je voudrais vous citer le today. témoignage de Jean-Paul. Like, uh, to qui est venu témoigner le 5 mai Hoy, devant cette chambre, the of May before et qui chamber, a déclaré, who said, uh, après 13h58, after 13 et cela vous concerne directement, and you are directly je vous lis donc ce qu'a déclaré so Kim, Kim Hoy. Said. Il parle d'un événement de viol qui se serait déroulé à S21, il a dit ceci. J'ai dit que la personne qui avait été violée, person raped, la prisonnière, the female prisoner, était... J'ai dit que la personne qui avait violé la prisonnière était un assez jeune garçon de 12 à 14 ans et qui venait de l'Ouest. Par la suite, une séance de formation a été tenue et on a discuté du viol de cette prisonnière. Et ce jeune garçon n'était pas Dutch. Il indique ensuite, je ne connais pas le nom de cette personne, le frère T. But Brother Lui, T, il le savait. he knows, un he jeune knew. Qui it was a young guard Teng. who was working with Teng. Et il indique And sur he question de notre confrère Copé, says in response to Council Copé that this was a young ans. boy who was about 14 years old. Peg, était de fraction et Suosti Peg was guarding and Suosti might have known this young boy uh, who Donc, um, um, raped témoin, the female si, uh, prisoner. So de Kim Hoy what I want to know, witness, uh, if, uh, witness si is if uh, Him Hoy's testimony viol, refreshes your memory and if you remember uh, garde, rape that apparently was committed by a young guard you knew back then.
Let me clarify on this issue. J'aimerais préciser I un point. Did not know it well Je n'étais pas bien because au it was the within the work of the guards unit. En effet, cela relevait du travail so de l'unité des said, gardes. I could not comment on it. Je ne peux pas faire de commentaires sur les propos de Him Hui. I simply concentrated on my work 24 hours a day, 24 heures sur and 24. I could not uh, go out to Je anywhere. Je ne pouvais pas me rendre où que ce soit. Donc, comme quand Him Hoi dit devant so cette Him chambre Hoi que before this chamber, vous pourriez connaître ce jeune garde qui aurait commis ce viol, cela ne vous rappelle this absolument rape. rien. This I told, I tell the truth. If I remember it, I would tell you. Si je m'en souvenais, je vous le dirai. It was, as I told you, it was within the task of the guards unit. Cela relevait du travail de l'unité des gardes. C'est donc Pouille qui en savait davantage. À ce I was so busy with my Moi même, task. J'étais très pris par There mon travail. There was only uh, one person to do my task, so j'étais seul à faire mon travail. I did not have time travail. to pay attention Je n'avais donc pas le temps de faire attention à ce genre de choses. Vous étiez très pris, certes. You were very busy, of course. Vous étiez aussi au However, de beaucoup de choses. You were at the center of many things. Je voudrais vous faire réagir so à, like à d'autres to to, um, faits de viol dont nous avons parlé depuis le début of rape du segment we de S21, have been pour savoir about si cela vous rafraîchit éventuellement la mémoire. In order to know if this might refresh your memory. Lacmin, Lacmin, le 26 avril on 26 April 2016, 2016 a spoke um, un about an instance of Toy, rape implying a guard by the name of Toy, une, who apparently raped a, a female prisoner. Toy, Toy then de tried se jeter to, haut to, to jump off uh, the top un, of un a building. Uh, so did époque? you hear about uh, si this oui, event? And if dire? that is the case, what can you tell us about it? Le président, témoin, veuillez attendre, Maître Copéani. Maître Copéani. Oui, Monsieur le Président. Peut-être que la traduction n'a pas été bonne, à cause name, du nom prononcé, mais je pense que la traduction n'a pas été bonne, prononcé, mais je pense qu'on parle du même incident, un viol qui aurait été commis par Duik. Je ne me souviens pas qu'il ait été question, dans la bouche de ces gens, de différents incidents, mais je suis peut-être induit en erreur par le nom. J'avoue ne pas comprendre l'objection de notre confrère. Je parle bien de I'm speaking deux about incidents two different incidents, incidents of rape, one involving a young guard, a very young guard, connu, Sosti, who apparently Sosti knew, that's one event, and the event second event is an incident, is an incident that involved Touch, a guard by the name of Touch, T-O-U-C-H, who apparently jumped off a building, Et donc il and so this incident. is a second instance. Avant que, que mon well, frère before, prenne la parole et peut-être votre uh, président, uh, peut-être ça, ça aidera à suivre si nous pouvions avoir maybe it would be helpful, les références uh, if you could give des, des drafts en question. Uh, the references uh, of the ça nous permettra d'éviter les confusions et de pouvoir vérifier les orthographes. To, um, Merci. Avoid this confusion and to check the spelling. Thank you. Maître Coppe, je crois comprendre uh, que nous parlons d'un seul incident. Compte tenu de la différence dans les noms, mais soit. Le président. Il s'agit d'un seul incident. Le nom correct, c'est Touik. 
la juge Fentz. Veuillez vérifier la transcription. Je pense me souvenir que l'on parle de deux cas de viol à S21 à l'époque, mais il faut vérifier la transcription plutôt que d'en discuter à perte de vue. Je, je pense qu'il faut effectivement clore le débat et que chaque parti pourra revenir au transcript. Il me semblait avoir donné les, euh, les références, donc je les redonne. Pour le premier incident dont je parlais, et en ce qui me concerne, il s'agit de deux incidents séparés. Je faisais référence au témoignage de Kim Hoy, qui est venu témoigner le 5 mai, et je citais un extrait juste après 13h58.30. Pour moi, il s'agit d'un premier incident. That is the first incident as far as et ensuite, I'm pour le deuxième incident, as regards the second incident, je faisais référence, mais je pourrais to, uh, faire beaucoup plus de références que cela, uh, je faisais référence au témoignage the de Lakmin, qui est venu témoigner devant la Chambre le 26 avril 2007. April 2007. Et je and suis juste avant 10h16.38. Juste avant 10h16.38. 38 secondes. J'espère avoir euh, clarifié ma compréhension de ces incidents que je considère séparés pour avoir I également checké avec nos, nos confrères uh, Khmer. And I have also Je souhaitais faire réagir le témoin sur un like troisième incident séparé incident qui aurait impliqué which un membre du personnel médical qui s'appelle Sun. Connaissiez-vous, monsieur le témoin, Witness. à l'époque, un membre know, du personnel médical period, qui s'appelait Sun Et cela s'écrit S-O-U-N-G. Sun. Mais t'as bien dit. Apparemment, j'ai bien prononcé. Apparently, I pronounce it correctly. Uh, can I recall uh, the names clearly? Je ne me souviens pas très bien des noms. Après l'arrestation d'un uh, infirmier de l'ancienne uh, division 703, de nouveaux infirmiers were, uh, sont arrivés et ils étaient très jeunes. Je ne me souviens pas très bien de leurs noms. Et sans vous souvenir nécessairement de leur nom, mais avez-vous souvenir d'un événement qui aurait impliqué un, un infirmier, un qui aurait violé une détenue uh, Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir ou pas du tout raped a detainee. Is that something you remember or you do not remember it at all? As I have indicated, regarding the affairs outside my work, I did not uh, Comme je l'ai dit, je ne m'occupais pas des affaires qui n'étaient pas liées à mon travail. Were organized by Ho, Hoi and Ho, Bain. Hoi et Peng organisait le travail et moi je me concentrais sur les tâches que je devais accomplir. Je ne m'intéressais pas au travail de ces personnes, de ces autres personnes. Merci et j'ai juste une dernière question, Monsieur Thank le Président, parce que je, je crois que je, je suis au bout de mon, question, de mon temps. President. Connaissez-vous à l'époque un garde qui s'appelait Did you know a guard at the time called Vietnam. Choi, who is believed to have fled to Vietnam? Allow me to say that my recollection of names uh, is not clear at the, the present time. Je ne garde pas un très bon souvenir des noms. There was an incident where Et ma mémoire a fait prisoner successfully fled. Il y a eu des cas où des prisonniers avaient réussi à s'évader. Je vous parle ici d'un gardien hein, qui aurait fui au Vietnam. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose? He is believed to have fled to Vietnam. 
Does that ring a bell to you? Qui avait été accusé d'inconduite morale. That guard was accused of moral misconduct. Regarding a guard who was accused of a misconduct, I cannot recall it. As I said, je ne me souviens pas d'un garde qui a été accusé d'un conduite morale. Comme je l'ai dit, les faits se sont déroulés il y a longtemps et je ne m'intéressais pas au travail des autres personnes. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, witness. Thank you, Mr. President. I have no further questions to the witness. Je vais passer la parole au juge Lavergne pour poser des questions aux témoins. Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Bonjour, Mr. President. Monsieur le témoin. Good morning, witness. Un certain nombre de questions I have a number of questions for you. Pour de These questions, de suivi. essentially, are follow-up questions. I'd like us to start votre by biographie. revisiting your biography. Du document and it is document, qui vous a été présenté a hier. document that was shown to you yesterday. There were two biographies. One was short and a The other one was de la much plus longer regarding the much longer biography. The uh, reference number is E3 slash 10570. In that biography, point cinq, at point number five, there is a column class. regarding the Et class statute. And you stated Under that column, pure class nous dire status. Ce que cela signifie Can you tell us what that means, pure. being of a pure Donc, class? Que Let me point out de la page en Khmer, the Khmer page is 012-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-10-416-
here it uh, refers to the origin of the uh, class status. Est-ce que vous pouvez répéter? Cette mention renvoie à l'origine et à la classe sociale. Judge Lavain, can you please repeat what you said? Here in this uh, biography, it uh, mentions the origin of a class, not a pure class. As La classe you sociale indicated. est mentionnée. Et on ne parle pas de classe pure. And here comme for the origin of class status, it refers to the uh, profession. Et pour l'origine uh, uh, et la classe sociale. As well as the, uh, class of status of, uh, On parle a de soldier. profession, de l'adhésion la, à la révolution et du statut de soldat. Je pense que la question est si c'est est filled in. J'ai la the, the French version open. It simply doesn't. It has the line, but it doesn't have a. Um, it isn't filled in. Yeah. So what about the Khmer version? Dans la version française, nous avons la mention classe sociale d'origine, mais rien n'y est marqué. Je ne sais pas si c'est pareil dans la version en Khmer. Le président document. Quel est le point dont vous faites mention et où est-ce qu'il figure dans le document en Khmer alors, dans le document Khmer, je pense Judge que c'est la deuxième page. C'est à l'heure en Khmer, 012-41-610. Et à la version en anglais, et juste au-dessus du point 6, celui « Occupation after joining the revolution », il y a une ligne où il est écrit « Class status ». Il y a une ligne où on trouve « en Khmer, on m'indique qu'il n'y a pas de mention, en comme en Khmer, français, que c'est non, non rempli. Entry. Donc il y a peut-être une erreur dans la traduction. It's an error in the English translation. Prochaine fois, je ferai confiance qu'aux versions françaises. Judge Lavigne, once more, let me point out that I am the line on the French version. Vous faites état de in this biography, Et you mentioned hier, your brothers and sisters. Yesterday, vous n'aviez pas pu you devenir membre du PCK à cause de vos antécédents familiaux. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis family background. En quoi Can you be more les specific? antécédents familiaux vous empêchaient-ils d'être membre du PCK Did your family background prevent you from being a member of the Communist Party of Cambodia, CPK Uh, the, my uh, biography, I can say that I could not uh, become a member of the uh, party. D'après ma biographie, je dirais que je n'ai pas pu devenir un membre du parti. Youth League, Mais je faisais partie I was active de during the war la Ligue period. de la jeunesse, étant donné que j'étais actif pendant la guerre. That, through the examination of my biography. It was uh, found out that Après all my biographie. family members and relatives uh, lived in Phnom Penh. During the uh, coup d'état, after the coup d'état by Lon Nol, I returned to Après my native Nol, village. J'ai regagné mon village natal. While the rest of my uh, brothers and sisters and every four of them were still living in Phnom Penh. Le reste de mes frères et sœurs étaient restés à Phnom Penh. And I was by myself in the native village to look after our Je suis resté tout seul dans mon village uh, natal pour veiller sur notre maison so they et could nos see biens. That, uh, within the examination of my biography, the rest of the family members dans le cadre de l'examen de ma biographie, ils avaient vu que ils avaient constaté que les membres de ma famille also, uh, vivaient sous le régime a, de l'Onnal. Parce que j'ai été student, placé comme reason, étudiant I would de la never be, become a member of the raison pour laquelle party je ne pouvais devenir membre background. du parti de par ses antécédents. Alors, 
vous dites que les membres de votre famille Now, habitaient tous à Phnom Penh. All your family members resided in Phnom Penh. You are even more specific in your biography since you stated that you had a sister who was a member of the medical staff and two brothers who were soldiers. Were they soldiers in the Lon Nol army, Mr. Sosti? They were uh, Lonnol soldiers. Is it the soldiers of Lonnol? Is it the soldiers of Lonnol? Did le anything happen to them during the democratic Cambodia regime? During the decay period, after they did the research, and uh, found out that my other brothers were former soldiers, my frères, they were arrested and killed. And uh, one of my elder brother, who was also a soldier, de mes aînés, actually uh, soldat, was evacuated to a Baden Bog, and due to the shortage of food, uh, he died. Et en raison de la pénurie de nourriture, il est décédé. À ce jour, vous faisiez partie, je crois, d'une famille de neuf enfants. Till date, est -ce a encore, you are est -ce que vous avez encore des frères et sœurs qui sont vivants. Children. Do you still have brothers and sisters? who are alive today? Allow me uh, to uh, clarify that uh, I was one of the uh, eight uh, siblings uh, that uh, was one of the siblings. As for those who were soldiers, uh, that included uh, my uh, in-laws, my younger in-laws as well. J'avais également des membres de ma belle famille. They were uh, younger than me during the Lonol regime Ils étaient and uh, plus during que moi the uh, Khmer Rouge regime all were evacuated to live in Et pendant Batambang la période province. de Kampuchea démocratique, ils ont tous été évacués à Batambang. They are uh, worked in a mobile unit in Prakao, Il travaille à Prakao, près de Korko, dans une uh, unité I itinérante. And only my other sister, Seule, ma soeur aînée, along with her husband, who was a former soldier, uh, went mari, to Battambor province. Qui était ancien militaire, sont allés dans la province de Battambor. Et pour, pour répondre à ma question, combien sont Judge encore vivants aujourd'hui How many of your siblings are still alive today Actuellement, nous sommes trois. Namely myself and Moi my two younger sisters. Et mes deux sœurs cadettes. And uh, one of my uh, younger sister actually is uh, paralyzed from de mes hypertension. Est paralysée et souffre d'hypertension. Pour faire le point sur la situation familiale, est-ce que vous étiez Regarding marié, Mr. Sosti, quand vous étiez à Esmeralda? You were at S21 or proud to joining S21? I was not yet married while I was working at S21. Et pas and I got married only after the fall of the regime that I got married in 1981. Rather, it was 1980, not 81. Plutôt en 1980, se corrige le témoin. 
Donc, si je résume, quand vous travaillez so à S21, vous avez un passé, vous avez vous-même qualifié a background, de petit bourgeois. Which you yourself described si as pas, vous petit avez bourgeois. Étudié vous Unless à I am mistook, vous mistaken, avez dans une you yourself qui studied est in Phnom Penh ici. at a school à that was close to this place. De Cham -Chau. Did you study at the secondary and primary school of Cham Chau? I studied at the Chumpu Won. And I was in uh, grade two in the whole education system. C'est c'est bien un lycée qui situe à Cham Chau. Is that college close to Cham Chau? It was located in Chom Chow and it was close to Chom Chow to Chom Pua and Pagoda. Près de la pagoda de Chom Pua. Vous avez appartenu à la division 712, which subsequently became division 712. According to what you stated yesterday, did your membership of that division a bad element in your biography? In the biography, and if uh, we use uh, the term used uh, during the regime, it refers to the, the, the not good element. Dans However, because sur le there were not parlait, uh, many intellectuals, uh, people at the time, à they pas uh, decided to use me. Alors, ils ont décidé de m'utiliser. Monsieur Siosti, je pense que Mr. vous avez peut-être remarqué qu'un certain nombre de prisonniers de S21 venaient de la division 703. Est-ce que votre passé, votre appartenance à un milieu que vous avez qualifié pour Was your past and belonging to a background que vous ayez été vous-même un membre de la division 112 and the fact that you were yourself a member of division 112 were these arrêté. elements such that you yourself could have been arrested? I worked at Officer S21 and I was so scared while I was working there, the fear was uh, with me all the time. La peur ne me pas. I observed that the people whom I used to work with, including my commander, had been arrested. Je and later on, Hui was also arrested. Arrêté. Par la suite, Hui I felt a également so été uh, desperate that I would be arrested since I belong to the same network. Et j'avais peur d'être arrêté, étant donné que j'appartenais à la même filière. Généralement, les personnes d'une même filière étaient arrêtées. Est-ce que cette peur vous a poussé à être un agent zélé de S21 Prompt you to become a zealous agent of S21. I tried my best to work at the time so that I could be avoided of being under monitored and arrested. Pour que je ne sois pas arrêté, ni monitoré, ni mis sous surveillance. Passer une autre question. question Dans les années 80, est-ce que votre travail 
à S21 vous a conduit Did your work à at S21 être détenu à votre tour. Et occasion si oui, your, detain your quand, detention and if vous a yes when s'est passé and were you blamed for anything that happened Nichanam upon Pambunoi Patsabun Jam Pat Boon. The Ban Chapman of the Hina in 1984. Jim Sweet and Kamu Sankar Trunkat. At my home on the allegation that I worked at a tool slide in prison and I was accused of being the top chief of the tool slang and que j'étais l'un des chefs supérieurs de cette prison. Vous avez été incarcéré et si oui, pendant combien de temps Were you detained and if yes, for how long I was arrested and placed in prison. J'ai été arrêté et emprisonné about, uh, five years. I noticed that it was five years because every week I uh, made a mark on the uh, prison wall. Je faisais une marque sur and les murs de la prison. I was subsequently released in 1987. Dans la suite, j'ai été libéré en 1987. Bien. Merci pour Question. cette clarification. Thank you for this clarification. I would like Hier, us to broach another subject now. Yesterday, S21 questions were put to you regarding S21 and the location of S21 as the different blocks at S21. Si Can you tell us whether you do recall that at the top of a, a gate at S21 was a red uh, panel De, uh, with inscriptions written on it. Do you remember this kind of board that was placed above a gate? I cannot recall it uh, clearly. Je ne m'en souviens pas clairement. Regarding any uh, red board at the main uh, gate. Je ne me souviens pas d'un panneau rouge au-dessus du portail. Alors, je ne parle pas du portail principal. Question. I'm not talking about the main gate. De May I ask the audiovisual unit to screen an image from E3 the documentary E3 slash 719R. The title is, 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 is possible to screen that image. I don't know whether it is possible to screen that Image. Unit, uh, place, uh, Service technique. Uh, image, uh, Veuillez faire projeter cette image à la demande du juge Lavern. Alors. Cette image so, est difficilement lisible of en course, uh, it's hard to read what's written on the signboard in this image in the chamber asked the, the translation unit uh, to file a translation that will be filed very soon. And ITU provided the following translation. Constantly, Python the spirit of revolutionary vigilance. Ensuite, y a un mot. And then there's a word that's illegible. All enemy tricks and absolutely protect the nation, the revolution, the people, and the party. Je précise également I'd like to also specify que uh, figure dans le livre de Monsieur Chandler. In Chandler's book, une, une traduction there is en, en an English translation 
now leave the, the Monsieur Chandler voice of S21. So this is in Chandler's book, Voices of S21. Oh, I cannot find the references here, but I'll give them to you later. Well, the following is said in English. Over the gate was a red placard inscribed in yellow with a Khmer slogan. Avec des inscriptions en jaune, portant un slogan Khmer, fortifier l'esprit de la révolution. Be on your guard contre la stratégie et la tactique de l'ennemi afin de défendre le pays, la population et le parti. Est-ce que cela vous rafraîchit Does this uh, refresh your memory in any way? As I have uh, indicated, uh, I cannot recall about uh, the placard. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas d'un tel panneau. When I left my workplace for uh, meals, I would uh, go straight Lorsque to the uh, mon poste dining hall pour prendre and after I repas, finished my meal, I quickly returned to my office. Et uh, mon repas achevé, je rentrais rapidement à mon bureau. Just une question avant la pause. Well, just a question before the break. Uh, do you remember, si Mr. Suski, if some of the cells had uh, metal beds in them? On a vu un certain nombre de photos de We've seen a certain number of pictures of S21 la présence de lits en fer et parfois showing même the presence of metal beds and sometimes en fer. even bodies of dead people on these metal beds. So do you remember seeing metal beds uh, in uh, the S21 cells? Let me to uh, reiterate the points that I did not know about uh, whatever was available in the uh, special prison de tout ce qui Namely, pouvait exister à la prison spéciale, metal, uh, y compris des lits en fer. C'est seulement quand on m'a convoqué bed, pour un entretien et qu'on m'a montré un lit en fer que j'ai compris ceux qui étaient détenus dans le bâtiment principal dormaient à même le sol et non pas sur un lit. President, thank you. Le Président, it is now Merci. appropriate time for a lunch break. We we'll take a break now and then resume at Les débats reprendront à 13h30. Court officer, Monsieur please assist the uh, witness at the waiting room reserved for witnesses and civil parties during the break time. And invite effet. him as well as uh, his duty counsel back into the court room at 1.30 this afternoon. Pour 13h30. Security personnel are instructed to take Q some to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court is now in recess.